శ్రీకాకుళం నుంచి నారాయణ రాస్తున్నారు పూర్వజన్మ కర్మ కారణంగానే మనం కష్టాలు పడుతూ ఉంటాం అని అంటారు కదా మరి పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం ఏమిటో మనకు గుర్తు లేనప్పుడు గురించి పశ్చాత్తాపం కలిగే అవకాశం లేదు కదా తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు భావస్థిరాన్ని జననాంతర సౌహృదాన్ని అంటూ సంస్కృత వాంగ్మయం ఒక చక్కని సూత్రాన్ని అందిస్తుంది శ్లోకంలో ఇది నాలుగవ పాతమే అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం కనిపించింది సంతోషపడ్డాం అద్భుతమైనటువంటి శబ్దం వినిపించింది ఆనందించాం ఎలా ఆనందించాం ఇంతకంటే ఉంది ఏదైనా దృశ్యం చూచి ఉంటే అంతకంటే ఇది ఎక్కువ తక్కువ నిర్ణయించుకొని ఎక్కువ అయితే ఆనందించాలి అలా కాకుండా తొలి తొలితిన ఎలా ఆనందించాం అంటే ఎక్కడో పూర్వజన్మ సంబంధితమైనటువంటి స్మృతులు ఈ దేహంలో ఉంటాయి భావస్థిరాన్ని జననాంతర సౌహృదాన్ని అని అందుకే సంస్కృత వాంగ్మయం సూచించింది పుణ్యకర్మలు పాపకర్మలు వాటిని అనుసరించి ఈ జన్మలో కష్టములు పడుతున్నాం సంతోషాలు పడుతున్నాం కాబట్టి అప్పుడు చేసిన పాపములు ఏవో తెలియనప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాయశ్చిత్త పడడం ఎందుకు అనే ప్రశ్న వేస్తే అప్పుడు చేసిన సుఖం పుణ్యం ఏమిటో తెలియనప్పుడు ఇప్పుడు ఆనందపడడం ఎలాగా అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది కాబట్టి సుఖ సంతోషాలు లేదా పుణ్యపాపాలు ఇవి రెండు కూడా నైమిత్తికములు మనకు వీటితో సంబంధం లేదు మన కర్మలను మనం ఆచరిస్తున్నాం వీలైనంత మట్టుకు మంచి కర్మలని ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తే అన్ని మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి మంచి ఫలితాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏవైనా దుష్టక్రియల చేత దుర్మార్గపు అనుభవాలు కలిగితే ఏదో పాపం చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం అనుకోవడంలో ఒక వేదాంతపరమైనటువంటి తార్కిక పరమైనటువంటి ఆలోచన విజ్ఞానం కలుగుతుంది ఒక సమాధాన సమన్వయం మనం చేసుకోగలుగుతాం లేకపోతే ఈ ప్రశ్నకు అంతమే ఉండదు గతం తెలవదు వర్తమానంలో మన చేతిలో ఉన్నది భవిష్యత్తు తెలవదు అటువంటప్పుడు వర్తమానాన్ని సవ్యమైన క్రియల ద్వారా చక్కగా మలుచుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం గతంలో చేసిన దోషాలు తెలవదు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడం ఎందుకు అంటే గతంలో చేసిన పుణ్యఫలాలు కూడా మనకు తెలియవు కదా మరి పుణ్యఫలాలు ఎలా పొందుతున్నాం పొందకూడదు కదా అది ఎంతో ఇది ఎంతే కాబట్టి నిత్య నైమిత్తిక కామ్యకముల ద్వారా జ్ఞానతో జ్ఞానతో వా అంటారు తెలిసి తెలియక అని అర్థం ఇది సమాధానం